வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம நான்வெஜ்ஜில் ஒரு சூப்பரான வெரைட்டி பார்க்கலாம் நாட்டுக்கோழி கிரேவி தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம் நாட்டுக்கோழி ஒன் கேஜி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வாங்கி வச்சுக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க ஒன் கப் தக்காளி ரெண்டு தக்காளி அதே மாதிரி பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் கல்லுப்பு லெமன் ஒரு சின்ன சைஸ் இருக்குது தாலிப்புக்கு கடுகும் மசாலா பொருட்களும் வாங்க இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது கடாயில் நம்ம கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் சூடானதும் நம்ம கடுகு சேர்த்துறோம் இதில் கடுகு கொஞ்சம் உளுந்து கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு இருக்குது அது லைட்டாக பொரியட்டும் இப்போது கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு மசாலா பொருட்கள்லாம் ஒவ்வொன்றா ஆட் பண்ணிக்கலாம் சோம்பு கொஞ்சம் பட்டை கொஞ்சம் கழுப்பாசி அது பொறிஞ்சிருச்சு நம்ம அடுத்து நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நாட்டுக்கோழிக்கு சின்ன வெங்காயம் தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணுறோம் லைட்டாக வதக்கிக்கலாம் இப்போது வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம அடுத்து தக்காளி சேர்த்திக்கலாம் அதுவும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கட்டும் இப்போது பார்த்திங்கன்னா தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம அடுத்து நாட்டுக்கோழி ஆட் பண்ணிடலாம் தண்ணி இருந்தால் தண்ணியெல்லாம் பிழிஞ்சிட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே லைட்டாக பரட்டி விட்டுட்டே இருக்கலாம் இப்போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் இப்போ பரட்டி விட்டலாம் இப்போது நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணுறோம் தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் உங்கள் காரத்து தகுந்த மாதிரி சேர்த்திக்கோங்க லைட்டாக பரட்டி விட்டுக்கலாம் இது வேகிற கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் பொறுமையாக செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா மசாலாலாம் இறங்கிருச்சு கறியில் இப்போது நம்ம குக்கரில் ரெண்டு மூணு விசில் விட்டுக்கலாம் ஏன்னா கறி வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் அதனால் ரெண்டு மூணு விசில் விட்டோன்னா கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும் இப்போ குக்கரில் ஒரு குட்டி குக்கரில் வேறு குக்கரில் மாற்றிக்கிறோம் மாற்றிட்டு நம்ம விசில் விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம குக்கரில் மாற்றிட்டோம் இல்லைங்களா இப்போது நம்ம கொத்தமல்லி கொஞ்சம் புதினா கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அது வேகிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் பரட்டி விட்டுக்கோங்க க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த இல ஃப்ளேவரெலாம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ போட்டிங்கன்னா இப்போது நல்லா பரட்டி விட்டாச்சு நம்ம இப்போது குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு விசில் வர வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணலாம் பாருங்கள் ரெண்டாவது விசில் வந்துருச்சு ஆ மூணு விசில் வந்துருச்சுங்க 
ஃபஸ்ட் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஸ்டீம் அடங்கட்டும் பாருங்கள் இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம் பா வாசனையும் சூப்பராக இருக்குது நாட்டுக்கோழி கிரேவி குக்கரில் செஞ்சது நீங்களும் வீட்டை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கார்னிஷ்க்கு நம்ம கொஞ்சம் கொத்தமல்லி பக்கத்தில் வச்சுக்கலாம் விட்டால் போதினா அவ்வளோதாங்க இது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா தயவு செய்து ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்